Moments of Grace dito lamang yan sa 1197DXFE. Nako, Ma'am Iris uh, Romanilios will be praying for your request, no? Thank you so much for letting us know. Nako, ka-moments, alam niyo po, nakakatuwa, no? Na hindi man natin agad-agad makuha. Agad-agad talaga yung ating mga gustong ihingi kay God. Alam natin that He has heard us already. Alam mo, even before ka humingi, alam niya na yung pangangailangan mo. Minsan, inaantay lamang talaga, no? And sometimes... You do not receive because you do not ask. Or mali daw yung ating mga paghingi. Kaya ka moments, no? Sulitin natin yung mga araw na tayo ay pwedeng makapag-pray. And alam nyo, the good news is that you do not need to wait for somebody to pray for you, pray with you. Of course, that's nice. But any time of the day, pwede mong kausapin ang Panginoon. I'd like you to open your Bibles if you have it. It is now time for our short devotional. If you have it, open it to Romans 8 verses 1 and 2. Romans 8, 1 and 2 says, No condemnation now hangs over the head of those who are in Christ Jesus. For the new spiritual principle of life in Christ Jesus lifts me out of the old vicious circle of sin and death. Alam mo, ito yung nakakatuwa ka moments. Kasi if you have your faith solid, founded in the Lord Jesus Christ, there is no condemnation. Alam nyo, people will condemn you. Marami ako mga kapalpakang ginagawa at ginawa in the past, no? Ang tingin ng ibang tao na ay nako, hindi na magbabago yung babae yan. Wala na, no hope for her. No, tayo din, sa totoo lang, aminin man natin or hindi. We condemn other people. We condemn our children who makes wrong decisions after wrong decisions. Yung mga anak natin na pinalaki ko naman ng tama. No, ginastusan ko ng gatas na mamahalin. Lahat ng mga vitamins. No, pati kumbantrin, pinainom ko na sa kanya. Bakit pa ganito ang kanyang kinalalagyan? No? Bahala ka na sa buhay mo. No, hindi na ako tutulong sa'yo. Tigas ng ulo mo. Wala ka ng pag-asa sa buhay. That is condemnation galing sa atin. Pero alam nyo, tayo na mga sinful people, tayo na mga nangangailangan lamang ng, ng tulong at awa, tayo pa yung best in condemnation. No? Kung judge sa ibang tao, ay nako ate, pag-pray mo yan, yung si ma'am na yan, ay nako te, sinasabi ko sa iyo, walang kwenta yan, no? wala nang pag-asang magbago yan. No, meron pa tayong mga minsan ay pinagpe-pray na ate, ipag-pray mo si ate ganito ganyan kasi alam mo ate, kabit siya ni kuya ganito ganyan, kakaawa yung pamilya kasi iniwan ni ano dahil sa ganito, pag-pray natin ate ha, alam nyo we are condemning them already of the sins that they are doing. Yes, we have to pray for them. Pero tignan din natin yung puso natin. Kasi baka ina-announce natin, kating-kating na kasi tayong ichismis eh. No, na parang alam mo ate, ganito ganyan. Alam nyo ka moments, when we talk about other people, no, especially doon sa mga taong wala namang maitutulong sa sitwasyon, it is as if we are condemning them already. No, dumiretso ko na lang at uh, at magpray. <laughs> Saan ka guilty Ate Lenny doon sa mga anak ba? 'Di ba? Kasi alam nyo, minsan ako ha, ako I am guilty of this, hindi lang ikaw Ate Lenny Penyapel ang 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 guilty of this. I am guilty of this. Ay nako, suko na ako sa iyo, bahala ka na sa buhay mo. Paulit-ulit mo na lang ginagawa 'yan. No, hindi ka na nagtanda, hindi ka na natuto. Pero alam nyo, ka moments in Christ there is no condemnation. And in Christ, pwede daw nating mabago ang old vicious circle of sin and death. This is what Romans 8, 1 and 2 says. Si Ate Lenny, guilty daw sa kanyang anak. No? Minsan give up na tayo. Alam nyo, in a way, tama yung gumigive up na tayo sa mga anak natin. Na Lord, kayo na po ang kumilos. Yan yung tamang pag-give up sa ating mga anak. Sa ating mga asawa. ba? Pero hindi tayo magigive up sa pag-pray para sa kanila. Alam nyo, ka-moments, marami sa atin, no, ang uh, masyadong naeengganyo dito sa mga uh, sense of uh, achievement. No, pag hindi naging first honor yung anak ko, ay nako, sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakatikim ng regalo sa akin. ba? Ganun tayo, ba? Our love is always equated with something. 
No, na parang, ah, uh, hindi kita bibigyan ng reward. Pag hindi mo ito na-achieve, ang goal na ito, wala kang kwenta. Hindi kita bibigyan ng ganito, hindi kita bibigyan ng ganyan. And alam nyo, napipressure tayong lahat. Kahit ako, napipressure ako sa mga ganon, di ba? Na parang, ha? Huh? Kasi, I, I want to reach the goal. So, dapat gagawin ko ang lahat. And then, suddenly, hindi ka na-recognize. And then, suddenly, hindi mo na-achieve yung goal. So, parang, saan ka pupulutin? Babalik ka na naman doon sa vicious cycle ng, ng buhay mo. Pero alam mo, ka moments, the world measures us through our accomplishment. Kahit na yung mga monthly reports natin, di ba, nakaka-stress. Kasi kailangan kong sabihin ko ano yung mga ginawa ko. Uh, dapat makita nila na na-reach ko yung goal ko. Dapat ganito, dapat ganyan. Nothing wrong with that. Pero ka moments, if that is causing us to... Be discouraged. No, na parang hindi na tayo na-encourage kasi we are not good enough. Alam nyo, sa totoo lang, we are not good enough. As far as the world is concerned, we are not good enough. We cannot measure up. No, yung mga goals ng sales, yung mga salespeople natin, yung mga commission-based, no, na kailangan magpapirma ng ganito, magpapasok ng mga tao. Alam nyo, ang hirap gawin yan. And if you cannot measure up, sige, wala kang bonus, ha? Kunyari, sasabihin sa'yo na, oh, itong bonus na ito ay reward para sa'yo, regalo para sa iyo Pero hindi, pinaghirapan ko yan. Di ba na parang, ano ba ang reward sa'yo? Bonus siguro na 5,000 pesos. Pero kailangan mo muna magpasok ng 5 milyon sa opisina ninyo para makakuha ka ng 5,000 pesos. That's crazy. Di ba, that's crazy. And sa totoo lang, the world... And its standard, ay nako, ang hirap abutin. Because the world, the sinful world, will demand perfection. But with God, regardless of uh, all our imperfections, we keep on trying, we keep on trying to win God's love, to win God's approval by doing all these things. Eh, nakakalimutan natin that we do not need to win God's love because He loved us already. Hindi mo pa siya kakilala. Wala ka pa sa plano ng parents mo. Nakaplano ka na kay God. Alam niya na talaga na, ah, itong si Jin Chang at si Amparo Fernandez, pagtatagpuin ko ito sa kolehiyo, No? Kasi, kailangan nilang mag, uh, magkaanak ng napakaganda. No, so nagtagpo silang dalawa even before our parents knew each other. Wala na planado ka na ka moments. God wanted you to be here already. Meron na siyang plano sa iyo. Meron na siyang mga gusto para sa iyo. Before God, we do not need to win his favor because we are already his favorite. Alam nyo, Alam ng Diyos, no, that the sinful and palpak people like you and me will always try to be perfect because the world demands perfection. The world demands that you should be able to do this and do that. Pero ka moments, in Christ, mahal ka na niya. Kahit na anong kapalpak ang ginawa mo, kahit na anong kapalpak ang ginawa ko, nako, hindi ko lang talaga masabi-sabi sa inyo. Pero ang dami kong mga kapalpakang ginagawa and these are things that I am not proud of. But, you know what Romans 8.1 says? There is no condemnation for those who are in Christ. Ang tanong, are you in Christ? I'm saying this out of love. If you still do not have the Lord Jesus Christ in your heart, in your life, if He is not your personal Lord and Savior, you are condemned to die already. And we are not talking about physical death. We are talking about death that is eternal. Alam nyo, ako, I am a believer of the Lord Jesus Christ. I have put my faith and my trust in the Lord Jesus Christ. But ako po ay mamamatay din. Mamamatay din ako ang kagaya mo. But the good news is that when I die, I know that I am going to see my Savior face to face. But ikaw na nakikinig ngayon, you are condemned already. Like me, I was condemned already to die and suffer the eternal punishment of my sins. But then the Lord Jesus Christ, I wish I can do that, I wish I can say that, but I can't. 
the world will demand perfection from you and from me. And we will never keep up. Mga parents natin, di ba? Naalala ko before. Medyo mataas-taas naman yung NCEE ko. Nasa 90 above, no? Pero umiyak ako ng umiyak. Kasi ang expectation sa akin, 99. No, 99. Eh, hindi ko na-reach yung 99. Konting-konti na lang. 99 na ako. So, umiyak ako. No, na parang, bakit? So, I... I asked my father, my mom about it. Eh, sinet lang pala nila yung 99 para galingan ko. Pero kung ano daw yung makuha ko, basta makapasa lang, okay na. Pero alam nyo ka, moments, ganun ang mundo. No, ganun ang mundo. We will always try to be perfect, but we will always fail because we are imperfect. Even the mature believers, no, pumapalpak din. Meron din tayong mga kasalanan ginagawa. Meron din tayong mga impure thoughts. Ako, no? ako, primera klase. Grabe. Ang dami kong mga kasalanan ginagawa that sometimes, no, nakakahiya sa Panginoon. Dumating ka ba sa punto, ka moments na sa sobrang daming kasalanan ginawa mo, gusto mo na lang tumalikod kay God kasi nakakahiya ang ginagawa mo. Pero alam mo, if you are in that situation, if you are a believer of the Lord Jesus Christ and you have fallen into sin time and time and time and time again, alam mo, there is still no condemnation for you. Bakit ko nasabi ito? Si Apostle Paul nga, he admitted, no, sa Romans 7.15, my own behavior baffles me. No, kahit si Apostle Paul, hindi niya maintindihan kung bakit niya ginagawa yung mga bagay na ayaw niyang gawin. No, na alam niyang hindi dapat, pero ginagawa. Ito din yung discussion namin kagabi, ay kahapon over lunch, no, si Sam and si, At si Ate May, na parang, why is it that we do the things that we should not do? And hindi lamang ikaw ang guilty John ka moments, ako din. Tayong lahat, because even if we are believers and followers of the Lord Jesus Christ, we are still a work in progress. So be easy on yourself. Other people, they're not easy on on their loved ones, di ba? Tayo nga ngayon, no, na parang ikaw ha, sumusobra ka na. Ilang beses na yan, last na talaga to. But you will never hear that from God. Because there is no condemnation in him. Yes, papalpak ka. Si Apostle Paul nga, na super na ito. Si Apostle Paul ito ha? Sabi niya pa, my own behavior baffles me. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Alam ko naman yung tamang gawin, pero hindi ko ginagawa ko ano ang tama. Instead, ang ginagawa ko yung mga kapalpakan. Kamomins. There is no condemnation. So bago ka, Lumayo sa Panginoon kasi feeling mo ang dami mo ng kapalpakang ginawa, feeling mo nakakahiya ka na, feeling mo you are not a quote-unquote good example of being a Christian, wag na wag kang lalayo sa Panginoon because there is no condemnation sa iyo na. Romans 8, 1 and 2 is so clear. No condemnation now hangs over the head of those who are in Christ Jesus. Verse 2. For the new spiritual principle of life in Christ Jesus lifts me out of the old vicious circle of sin and death. Alam nyo, pasalamat tayo na nagsistruggle tayo. Pasalamat tayo na nare-realize pa rin natin na, teka lang, palpak na naman yung ginawa ko. Kasi before, wala ka naman mga ganong realizations eh. Before you met Christ, okay lang, I will do whatever I want to do. Buhay ko to, pakialam mo. Pero ngayon, hindi na. Kasi dahan-dahan na binabago tayo ng Panginoon. Wish ko lang overnight, no? Wish ko lang sabihin na, ay nako, okay na ako. Kahapon, ah, perfect ako. I wish I can say that, but I can't. And you cannot say that either. So, kamomits, naguguluhan ka na ba? Kasi pumapalpa ka palagi. Welcome to my world. <laughs> and welcome to the world of the Apostle Paul. But, as Paul discovered, pwede pala tayong makawala dito sa cycle of flesh and the spirit of condemnation. Pwede ka palang makawala. You can get away from this feeling of not being able to measure up. Ikaw ba ay feeling mo na hopeless case ka na? Kasi paulit-ulit, paulit-ulit. Alam nyo, pwede mo namang isurrender uli ang buhay mo kay God. Pwede mo naman siyang 
Hingian ng tulong, pwede mo naman siyang lambingin that Lord sa araw na ito. Wag naman yung buong ah, buong buhay ko Lord ibibigay ko sa iyo. Yes, ideally, pero ma-overwhelm ka noon ka moments. What I do, Lord sa araw na ito. Do not allow me to fall into temptation. Sa araw na ito, Lord, sana wag ako makakita ng cute na magka-crush ako at mag-commit ako ng adultery. Lord, sana po sa araw na ito, hindi ako magnanakaw. Lord, sa araw na ito, sana po I will obey traffic rules and regulations. Alam niyo po, hingiin ninyo ang sa araw na ito. Kasi di ba, give us this day our daily bread. It doesn't only mean your daily provision. for food and for pera but it also means daily provision for the strength to say no to temptation the courage to flee from the patibong of the enemy hingi natin yan every day ka moments remember you are not condemned already wala na tapos na ang laban no dinadahan-dahan na lang tayong linisin ngayon Kaya go through the process. Do not be too hard on yourself. I am reminding myself not to be too hard on myself either. I am not perfect. I will never be perfect. Magiging perfect lang po ako. Magiging perfect lang po ikaw pag ikaw ay nakarating na sa langit. Gusto mo na bang maging perfect? Sige, uwi ka na. Ayaw mo pa lang umuwi, di ba? So thank you Lord pa rin tayo. Kasi kahit pa paano, ay nabibigyan ng chance na magbago. Sabi nga ni Ma'am Irish Thomas, The devil knows your name, but calls us by our sin. But God knows our sin, but called us by our name. Hindi naman galit si God sa iyo ka moments. Galit siya sa mga kasalanan ginagawa mo at ginagawa ko. But the good news is that, Pwede pa rin po tayong magbago. Sabi pa ni Ate Shirley, Tama, Jude. Ako po sa akong anak, sige ko giyaw sa ilaha nga. Dili na, Jude, sila mo usab. Ginoo lang, Jude, ang mga pag-usab, dili kita. E tayo nga, Ate Shirley, di ba? Hindi nga rin natin kayong magbago on our own. Hindi naman natin sinasabi na konsintihin natin yung ating mga anak. That is not the point. The point is, we will not spare the rod, we will not spoil the child, but we will not stop loving them because they are also made in the image of God. Kung ikaw ba, gumive up na mga tao sa'yo, di ba, ikaw, tigas-tigas din ang ulo mo, di ba, feeling mo, galing-galing mo, pero hindi ka naman ganun kagaling. Some people gave up on you. Some people gave up on me. But some people did not give up on me as well. So why are we giving up on others when the Lord Jesus Christ is never giving up on us? It do, makes us want to love you and... and with that, I am going to bid you goodbye. God willing, we'll be seeing each other again tomorrow. Ang ganda ng sinabi ni Ate Rowena, Espanyol. Ang kamatayon, mao ang atong kadaugan. Diba? You want to have a perfect life? Then die. <laughs> <laughs> Cruel man sabihin, no? But that is the reality. Habang ikaw ay buhay, ikaw rin ay hindi perfect. Do not demand perfection from others. See you tomorrow, God willing. Bye!